ஆயிரத்தி ஐநூறு மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் நெக்லஸ் அவன் கழுத்துல போடு அது எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்காதா இந்த நெக்லஸோட வேலை என்னன்னு கெஸ் பண்ணு ம் சும்மா கெஸ் பண்ணு என்ன கெஸ் பண்ண முடியலையா சரி நானே சொல்றேன் அகம்பாவும் <laughs> இது எதுக்குங்க எனக்கு உங்க பவரை காட்டுவா இல்ல உங்க பணக்கார புத்திய காட்டவா ஐயோ இலக்கியா இல்ல நீ சந்தோஷப்படுவேன்னுதான் இத பார்த்து நான் எங்க சந்தோஷப்பட போறேன் நான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணு கிடையாது இத பார்த்து சந்தோஷப்படுறவங்க நிறைய பேர் உலகத்துல இருக்காங்க இல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சதுக்காக எனக்கு இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்குறீங்களா நான் என்ன உங்க செக்ரட்டரியா இல்ல ஸ்டெனோவா ஏன் அப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்க பொருளோட்ல <laughs> 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 அன்பா தரத்தை வச்சுதான் விலைய வச்சு கொடுக்கற பொருளுக்கு அன்போ இருக்காது பணம் இருக்கிறதுனால உலகத்துல எல்லாமே விலைக்கு வாங்கிடலான்னு நினைக்காதீங்க நாலு லட்சம் ரூபாய் நாலு லட்சம் ரூபாய் நகை போடுற அளவுக்கு நான் வருத்த கிடையாது இது நீங்களே வச்சுக்கோங்க வாய்க்கு வாஸ்து சரியில்லை எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லி மாட்டிக்கிட்டே இருக்க திமுரு அகங்காரி முன்னாடியேட்டுக்கிட்டது <laughs> அதனாலதான் ம 
மேடம் சொல்லுங்க மேடம் எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நான் எங்கேயாவது வரணுமா இல்ல என்கிட்ட ஏதாவது பேச வேண்டியிருக்கா அம்மா தாயே நீ எங்கேயும் வர வேண்டாம் உன்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் அதுக்காக தான் கால் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுங்க மேடம் நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு நீ என்ன பண்றேன்னா உன் புருஷன்கிட்டையும் அந்த இலக்கியாவோட ஆத்தாக்காரி இருக்கா இல்ல அவகிட்டையும் போய் பேசு என்னென்ன பேசுறது மேடம் சொல்றேன் அதுக்குள்ள உனக்கு என்ன அவசரம் அவங்க கிட்ட போய் இலக்கியாவ மறுவீடு அழைக்க போகணும்னு சொல்லு புரியுதா அதாவது மாப்பிள்ளையையும் இலக்கியாவையும் மறுவீடு கூப்பிடணும்னு சொல்லு அதுக்கான ஏற்பாடை எல்லாம் பண்ணு என்ன மேடம் நீங்களா இப்படி சொல்றீங்க என்னால இத நம்ப முடியலையே அவளுக்கு எதுக்கு மறுவீடெல்லாம் மேடம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா மேடம் அந்த ஒண்ணும் இல்லாத அவளுக்கு மறுவீடு வேற கேக்குதா பாரு நான் சொல்றத மட்டும் செய் உன்ன மாதிரி முட்டாள்தனமாலாம் எனக்கு பேச தெரியாது நான் பிளான் பண்ணா என் பிளான் பக்காவா இருக்கும் அவங்கள மறுவீடு கூப்பிட வர சொல்லு என் வீட்டுக்கு மீதி எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் இலக்கியாவோட அம்மாவையும் உன் புருஷனையும் கூப்பிட வர சொல்லு கூடவே நீயும் வா மத்ததெல்லாம் உனக்கே புரியும் நான் சொல்றத மட்டும் செய் எனக்கு கேள்வி கேட்கிறவங்களுக்கு கண்டாலே பிடிக்காது சரிங்க மேடம் நான் இனிமே கேள்வி கேட்க மாட்டேன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேட்டேன் நான் பாத்துக்கிறேன் மேடம் ஆஹா பைரவி மேடம் எது பெருசா பிளான் பண்றாங்க போல இருக்கே ஓரளவுக்கு புரியுது ஆனா என்ன செய்ய போறாங்கன்னு தான் தெரியல சரி சொன்ன வேலையை நம்ம செய்வோம் லட்சுமி பரவாயில்லையா வழக்கம் போலதான் இருக்க அண்ணி இப்படியே கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து முடிச்சிட வேண்டியதா என்ன பண்றது ஏன் இப்படி சலிச்சுக்கிற லட்சுமி ஏதோ கால நேரம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கிறப்போ உடம்பு சரியில்லாம போறது இருக்கதா இது ஒரு பெரிய விஷயமா எல்லாரும் நாட்டுல நல்லா இருந்தா அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு ஆஸ்பத்திரிய கட்டி வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் என்ன பண்றது சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நிறைய இருக்குல்ல அத நம்ம செய்யாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் என்ன பண்ணணும் பொதுவா பொண்ண மாப்பிள்ளைக்கு கட்டி கொடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்கள மறு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு மரியாதை செய்யறது நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் கூப்பிடாம இருந்தா நல்லா இருக்காது நமக்கு வசதி இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆனா இதெல்லாம் முறைப்படி செய்ய வேண்டிய சம்பிரதாயங்கள் இத செய்யலன்னா ஓ வெளியில நாலு பேர் நாலு விதமா பேசுவாங்க இலக்கியாவுக்கு அந்த வீட்டுல மதிப்பு இல்லாம போயிடும் ஏங்க சரி மாப்பிள்ள வீட்ட விடுங்க பெரிய இடம் அவங்களுக்கு இந்த மறு வீடு மரியாதை எல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனா நான் வெளியில போறப்ப என்கிட்ட நாலு பேர் வந்து கேக்குறாங்க பொண்ணையும் மாப்பிளையும் மறு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டீங்களா ஏன் அவங்களை இன்னும் கூப்பிடாம இருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு கேக்குறாங்க அதோட விட்டா பரவாயில்ல இன்னொருத்தி சொல்றா என்ன சிந்தாமணி நீ தானே இலக்கியாவ சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்த இலக்கிய அம்மாவுக்கு வசதி இல்ல அப்ப நீ தானே இதெல்லாம் பார்த்து செய்யணும் நீயும் நல்லதா போச்சுன்னு அப்படியே விட்டுட்டியான்னு கேக்குறாங்க அதனாலதான் அவங்களை மறுவீடு கூப்பிடலான்னு சொல்றேன் ஒரு பேச்சு பேசிட கூடாது அதுக்காக தாங்க சொல்றேன் அங்க நம்ம எல்லாரும் போயி இலக்கியாவையும் மாப்பிள்ளையும் மறு வீட்டுக்கு கூப்பிடுவோம் அதுக்கு என்ன மரியாதை பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணி அனுப்பிடுவோம் இங்க இலக்கிய மாப்பிள்ளை கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வைக்கணுங்க அப்பதான் மாப்பிள்ளைக்கும் 
இலக்கிய மேல ஒரு பாசம் இருக்கும் நம்ம குடும்பத்து மேலேயும் ஒரு மரியாதை இருக்கும் லக்ஷ்மி சிந்தாமணி சொல்றதுலேயே ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நாம அதை பத்தி யோசிக்காம விட்டுட்டோம் பாரு சிந்தாமணி யோசிச்சிருக்கா ஏங்க எனக்கு இந்த குடும்பத்து மேல ஒரு அக்கறை இருக்குல்ல இலக்கியா நான் வளர்த்த பொண்ணுங்க அந்த உரிமையில நாலு வார்த்தை பேசுவேன் அவளை திட்டுவேன் அதுக்காக எனக்கு அக்கறை இல்லாம போயிடுமா இல்ல அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையதான் நான் செய்யாம விட்டுருவேனா வாங்க ஒரு எட்டு அவங்களை வீட்டுக்கு போய் கூட்டிட்டு வந்துடலாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் அண்ணி ஆனா என்ன ஆனா உன்னான்னு பேசிட்டு இருக்க என்னதான் உனக்கு பிரச்சனை எந்த முகத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் என் பொண்ணும் அப்படி வந்து என்ன கூப்பிட்டப்போ நான் வர முடியாதுன்னு சொல்லி அமிச்சிட்டேன் இப்ப போய் கூப்பிட்டா மாப்பிள்ள வருவாரா இலக்கிய அவாவது நம்ம பொண்ணு அவளுக்கு தெரியும் ஆனா மாப்பிள்ள வருவாரான்னு தெரியலையே அதான் யோசிக்கிறேன் அதெல்லாம் விடுமா கௌதம் பெரிய இடம் பெரிய இடத்த புள்ள அவரு தொழில பெரிய ஆளா இருக்காரு அதெல்லாம் நினைக்க அவருக்கு நேரம் கிடையாதுமா சிந்தாமணி சொல்ற மாதிரி நாம ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் போய் அவங்கள கூப்பிடுவோம் இலக்கியாவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும்ல ஆமாமா இந்த சாக்கலையாவது அக்காவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா நாம அங்க போயிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருப்போமா நீதான் லாஸ்ட் மினிட்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் சரிமா இப்படியாவது போய் பாத்துட்டு வந்துடலாமா அத்த சொல்ற மாதிரி அக்காவையும் மாமாவையும் மறு வீடுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துடலாமே லக்ஷ்மி உனக்கு எந்த தயக்கமும் வேண்டாம் நீ எங்க கூட வா நாங்க பாத்துக்கிறோம் சரி நல்ல நேரத்துல தான் வந்திருக்கீங்க இப்பதான் பூஜை பண்ணி முடிச்ச வாங்க உள்ள வாங்க இலக்கியா இலக்கியா ஐஷோ உங்க அண்ணியோட அம்மா தம்பி அத்த மாமா எல்லாம் வந்திருக்காங்க நீ போய் உங்க அண்ணிய கூட்டிட்டு வா சரிமா
சம்பந்தியம்மா இந்த தட்டை வாங்கிக்கோங்க மாப்பிள்ளைய மறுவீட்டு கரும்பி வைங்க முறைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அத செஞ்சாகணுமே அதான் இதெல்லாம் எதுக்குங்க இலக்கியா எங்க வீட்டு பொண்ணாயிட்டா எதுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத வீண் சிரமம் என் பையன் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்தா மதிச்சு வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடலாம் இவங்க எல்லாம் என்ன தேடி வந்ததுல எனக்கு என்ன பெருமை இருக்கு ஆமா என்ன இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல கூறு கட்டி வித்த பழத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா ஆண்டி கொஞ்சம் மரியாதை பேசுங்க இந்த பொருள் எல்லாம் ஒண்ணும் கூறு போட்டதுல வாங்கல கடையில போய் எல்லா வெயிட் போட்டுதான் வாங்கிருக்கோம் அண்ணி கேட்டீங்களா கடையில வெயிட் போட்டு பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தாங்களாம் அது இவங்களுக்கு கௌரவமா எதுக்கு இதெல்லாம் இங்க கொண்டு வந்தீங்க இங்க பாருங்க மாப்பிளைய மறு வீட்டுக்கு கூப்பிடலான்னுதான் எது மறு வீடா உங்களுக்கு இருக்கிறதே ஒரு வீடுதான் அதுவும் மழை பெஞ்சா ஒழுகும் வெயில் அடிச்சா கொதிக்கும் அது ஒரு வீடு அந்த வீட்டுக்கு மறு வீடு ஒரு கேடு இதெல்லாம் கூப்பிடலன்னு யார் எழுதா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சமதியம்மா முறைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல என்ன பெரிய முறை பெரிய முறையா முறை எனக்கு புரியுது நீங்க இங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு கல்யாணம் பண்ண மாப்பிள்ளைய மறு வீட்டுக்கு கூப்பிடணுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம்தான் அக்கம் பக்கத்துல இன்னும் மாப்பிள்ளைய மறு வீட்டுக்கு கூப்பிடலையான்னு கேக்குறாங்க மறு வீட்டுக்கு போகாம இருந்தா மாப்பிள்ளைக்கும் மரியாதை இருக்காது இல்ல என்னாச்சு வா கௌதம் இத பாத்தியா அழுகி போன ஆப்பிள் கெட்டு போன வாழைப்பழம் இத்து போன ஸ்வீட்டு இதையெல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு உன்னை மறுவீடு கூப்பிட வந்துட்டாங்க நீ எவ்வளோ மரியாதையா இவங்க வீட்டுக்கு போய் இந்த அம்மாவை கூப்பிட போன அதுக்கு இவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒருத்தங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது அவங்கள நீ இப்படி அவமானப்படுத்துறது நல்லது இல்லை அண்ணி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என் பையன் கௌதம் அந்த வீட்டுக்கு போனப்போ அவமானப்படுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் என்ன மேலோட்டமா தெரிஞ்சிருக்கோம் என் புள்ள போய் இந்த அம்மாவை கூப்பிட்டப்போ நான் வரமாட்டேன் நான் என் அண்ணன் வீட்டுலதான் இருப்பேன் நீங்க போங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க தெரியாம தான் கேக்குறேன் நீ என்ன மன்னர் பரம்பரையா என் பையன் கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு அவனை திருப்பி அனுப்பியிருக்கேன் என் பையனை நீ மட்டும் அவமானப்படுத்தலாமா என்ன இருக்கு 
அப்ப என்னமோ பெரிய பேலஸ்ல இருக்கிற மாதிரி என் பையனை அசிங்கப்படுத்தி அனுப்பிருக்க இப்ப எதுக்காக இங்க வந்திருக்க அம்மா நீங்க எதுக்காக இவ்வளவு கோவப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மாப்பிள்ள எங்க வீட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டது உண்மைதான் ஆனா பொண்ணு கொடுத்த இடத்துல நானும் வந்து உட்காந்துக்கிட்டா அது மரியாதையா இருக்காது அதனாலதான் எங்க அண்ணன் வீட்டுல இருந்துக்கிறேன்னு சொன்ன சரி மாப்பிள்ள வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்தா கேவலம் தெரியுது இல்ல இப்ப எதுக்காக வந்திருக்க கௌதம் கூப்பிடுறப்பவே இங்க வந்து உட்கார்ந்துருந்தா இவங்க அதிகாரம் இங்க பழிக்காது இல்ல அதாவது இங்க வேளா வேலைக்கு சாப்பிட்டு ஒரு ஓரமா உட்காரலாம் அதனால ஐடியா பண்ணி வேற ரூட்டுக்கு வந்திருக்காங்க